คราวนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของซิมโบลนั่นก็คือรูปแบบของกราฟิกครับกราฟิกนั้นข้อดีก็คือเป็นรูปแบบที่สามารถตั้งการเคลื่อนไหวได้แบบเดียวกับมูวิคลิปนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะตอบสนองกับเครื่องมือได้ทุกอย่างแบบมูวิคลิปซึ่งข้อดีของมูวิคลิปนั้นก็คือสามารถตอบสนองกับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับที่ใช้ได้แต่กราฟิกมีข้อดีก็คือสามารถควบคุมมูวิคลิปให้อยู่ภายในกราฟิกแล้วก็การทํางานของมูวิคลิปภายในกราฟิกนั้นได้ดีกว่าครับเอาละครับผมจะทําการสร้างกราฟิกขึ้นมาหนึ่งตัวไปที่ modify เลือก convert to symbol ผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นกราฟิกหนึ่งจากนั้นนะครับเลือกเป็นรูปแบบของกราฟิกคลิกที่ปุ่มโอเคผมจะกำหนดการเคลื่อนไหวของกราฟิกนี้นะครับให้ยาวไปถึงประมาณ65เฟรมโดยการคลิกขวาและเลือก insert frame จากนั้น double คลิกนะครับเข้าไปในส่วนของกราฟิกหรือว่าจะคลิกขวาเลือกคำสั่ง edit ก็ได้เมื่อผมเข้ามาภายในกราฟิกนี้นะครับผมสามารถแปลงข้อมูลต่างๆภายในกราฟิกแบบเดียวกับ movie clip นะครับแต่ทีนี้ผมจะเลือกในรูปแบบของคำสั่งนะครับแปลงภายในกราฟิกนี้ให้เป็น movie clip ครับโดยการเลือกแล้วก็ไปที่ convert to symbol ทีนี้ผมสร้างเป็นรูปแบบของ movie clip ครับซึ่งเป็น movie clip ที่อยู่ภายในกราฟิกทีหนึง่งแล้วก็ตั้งชื่อเป็น symbol หนึ่งนะครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นผมสร้างการเคลื่อนไหวที่20เฟรมเลือก insert frame นะครับคลิกขวาอีกหนึ่งครั้งเลือก create motion twin จากนั้นนะครับเลือกไปที่ fence ท้ายเลื่อนมานะครับก็สร้างการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากนั้นผมเองก็กลับไปที่ซีนที่1สังเกตนะครับเมื่อผมทำการเลื่อนก็จะมีการเคลื่อนไหวตามซึ่งรูปแบบของ Movie Clip นั้นเมื่อมีการสร้างการเคลื่อนไหวอยู่ภายในเราจะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวนะครับในกรณีที่เราได้สร้างเฟรมเอาไว้เอาละครับผมจะทำการสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับโดยการคลิกไปที่ New Layer แต่ทีนี้ผมจะไม่ได้สร้างกราฟิกนะครับแต่ผมจะสร้าง Movie Clip นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ากราฟิกนั้นจะแสดงการเคลื่อนไหวเลเยอร์ภายในให้เราเห็นได้ดีกว่าแบบ Movie Clip ครับผมก็ไปสร้างวัตถุหนึ่งตัวขึ้นมาเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกวัตถุตัวนี้ไปที่ Modify Convert to Symbol และเลือกเป็น Movie Clip นะครับโดยตั้งเป็นเป็น Movie 1แล้วก็กดโอเคจากนั้นนะครับผมทำการ Copy โดยคลิกขวาและเลือก Cut นะครับคลิกมาวางไว้ในส่วนของ Layer 2นะครับแล้วก็ Place วางไว้สังเกตว่า Movie Clip ของผมนะครับจะอยู่ใน Layer 2ส่วนกราฟิกของผมจะอยู่ในเลเยอร์หนึ่งผมดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปหรือว่าคลิกขวาเลือกคำสั่ง Edit เพื่อเข้าไปแก้ไขภายในผมสร้างเป็นรูปแบบของ Movie Clip นะครับโดยการเลือกเข้าไปแล้วเลือก Convert to Symbol สร้างเป็น Movie 2เป็นรูปแบบของ Movie Clip นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นผมสร้างการเคลื่อนไหวภายในเช่นเดียวกันนะครับประมาณ20เฟรมเหมือนกันเลือก insert keyframe กลับไปที่เฟรมที่1คลิก create motion twin แล้วก็มาที่เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เลื่อนเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเอาละครับคราวนี้ผมกลับมาที่ในส่วนของ c 1นะครับก็คือหน้าจอหลักของเราเมื่อเรามาอยู่ที่เฟรมที่1เราสังเกตนะครับว่าในส่วนของซิมโบลแบบกราฟิกนี้นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับก็คือ property รูปแบบเป็นแบบกราฟิกกับซิมโบลในรูปแบบของ movie clip นี้นะครับมีการเคลื่อนไหวภายในเหมือนกันเมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับสังเกตว่าในส่วนของกราฟิกมีการเคลื่อนไหวที่เราได้กำหนดเอาไว
และในส่วนของ Movie Clip เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็มีการสร้างการเคลื่อนไหวที่เราสร้างเอาไว้ภายในเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราทำการเลื่อนเฟรมนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของรูปแบบกราฟิกแต่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวของ Movie Clip นั่นก็เพราะว่าการเคลื่อนไหวของ Movie Clip นั้นจะต้องถูกกำหนดด้วยคำสั่ง Action Script เท่านั้นนะครับจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้งานรูปแบบของ Movie Clip ได้แต่เราจะสามารถใช้งาน Movie Clip ในรูปแบบของภายในกราฟิกได้นะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าเมื่อเฟรมไปถึงเฟรมที่20และเมื่อเลยเฟรมที่20ไปนะครับก็จะมีการกลับวนกลับมาทำงานใหม่นะครับสังเกตได้นะครับก็คือเมื่อมีการกลับไปถึงที่20นะครับภายในกราฟิกก็จะวนกลับมาที่เฟรมที่1นะครับมาทำงานใหม่ก็จะเป็นลักษณะของการวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดในส่วนของการแสดงผลของไทม์ไลน์นะครับก็จะมีการวนไปเรื่อยๆแต่ในกรณีของ Movie Clip นั้นเรามองไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายในเลยแต่เราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวได้นะครับโดยการ Test Movie นะครับก็คือไปที่ Control Test Movie เราก็จะเห็นทั้งสองมีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเอาละครับนอกจากนี้กราฟิกยังสามารถกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวตามจุดได้ด้วยเช่นว่ากราฟิกนะครับจะมีการเคลื่อนไหวเมื่อครบ20เฟรมก็จะวนกลับไปที่เฟรมเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ทีนี้เราจะสามารถกำหนดนะครับให้มีการเคลื่อนไหวเท่าที่เราต้องการเช่นผมเลือกไปที่กราฟิกมาที่ลูปปิ้งผมเลือกเพลย์วันก็คือมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยการเลือกที่คาสั่งเพลย์วันกราฟิกก็จะเคลื่อนไหวแค่ครั้งเดียวนะครับพอถึงเฟรมที่20ก็คือเฟรมที่มีการหยุดการเคลื่อนไหวภายในมันก็จะหยุดนะครับสังเกตนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดหยุดจนกระทั่งจบการเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการวนกลับมาใหม่ถึงจะได้มีการเคลื่อนไหวอีกแตกต่างจากมูวี่คลิปซึ่งเราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับผมจะทดสอบด้วยการกดปุ่ม Control Enter นะครับนะครับหยุดไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับจนกระทั่งวิ่งไปครบถึงเฟรมที่60จากคีย์หลักนะครับจากเฟรมหลักแล้วจึงมีการวนเข้ามาใหม่อีกแต่ส่วนมูวี่คลิปนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราคลิกนะครับไปที่ในส่วนของกราฟิกเรายังกำหนดให้เริ่มเล่นตั้งแต่เฟรมที่เท่าไหร่ได้ด้วยเช่นเริ่มเล่นตั้งแต่เฟรมที่20กด Enter สังเกตนะครับว่าเฟรมที่20นั้นก็จะถูกหยุดจุดนี้แล้วก็ค่อยมีการเคลื่อนไหวเราอาจจะกำหนดใหม่นะครับเช่นให้มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เฟรมที่10แล้วกด Enter กราฟิกนั้นจะมาเคลื่อนไหวรอที่เฟรมที่10เลยนะครับแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกนะครับสังเกตได้ครับว่าจะมีการแสดงขึ้นมาที่เฟรมที่10เลยเมื่อเราดับเบิลคลิกปุ๊บนะครับกราฟิกภายในจะไม่ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวที่เฟรมที่1นะครับแต่จะมาเคลื่อนไหวที่เฟรมที่10เลยก็คือที่จุดนี้เมื่อเราออกไปนะครับสังเกตได้นะครับว่าจะถูกกำหนดให้มาเคลื่อนไหวที่เฟรมที่10เลยซึ่งแตกต่างจากมูวี่คลิปที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเอาละครับเรามาดูการควบคุมกราฟิกกันต่อในส่วนของออปชันนี้นะครับก็คือ Single f r a m e นะครับก็คือแสดงที่เฟรมแรกเฟรมเดียวนะครับโดยเราสามารถกาหนดเฟรมแรกเป็นเฟรมที่1ก็จะแสดงที่เฟรมที่1เฟรมที่5ก็จะแสดงเฟรมที่5ซึ่งอยู่ภายในของกราฟิกให้แสดงเฟรมที่12กด Enter นะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะอยู่ที่เฟรมที่12นะครับโดยจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับเพราะว่าให้เป็นคำสั่ง Single Frame ก็คือหยุดไว้เฉยๆแต่ถ้าเราสั่ง Loop ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เฟรมที่12และวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสั่งให้มีการ play once ก็คือจะเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เฟรมที่12แล้วก็หยุดแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วถ้าเกิดเราสั่งเป็น single frame นะครับก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวจะหยุดอยู่ที่เฟรมที่12เท่านั้นซึ่งเราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกราฟิกได้ดีกว่าการควบคุมของ movie clip ครับ
เอาละครับเรามาดูการกําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งผมกําหนดไว้ที่เฟรมที่5ในรูปแบบของ Single f r a m เรากด Ctrl Enter นะครับสังเกตว่า Single f r a m มไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับและก็จะหยุดอยู่ที่เฟรมที่5เป็นเฟรมจุดเริ่มต้นถ้าผมปรับนะครับเป็นแบบลูปก็จะมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เฟรมที่5นะครับจนทั้งถึงเฟรมภายในสิ้นสุดก็คือเฟรมที่20ภายในแล้วก็กลับมาวนที่เฟรมที่1นะครับ Ctrl Enter ดูก็จะมาขึ้นที่เฟรมที่5เลยเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมจะตั้งเป็นที่เฟรมที่15สังเกตว่าภายในนั้นจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน้อยนะครับเฟรมที่15เอาละครับเราสั่ง Ctrl Enter รอบแรกจะเริ่มต้นที่เฟรมที่5ครับเป็นลักษณะลูปแต่ถ้าเราสั่งเป็น Play One ก็จะวิ่งที่เฟรมที่5อย่างเดียวนะครับก็จะหยุดแล้วก็จะหยุดที่เฟรมที่15จนข้างถึงสุดที่60แล้วก็เริ่มกลับมาเล่นภายในใหม่แล้วนี่ครับก็เป็นลักษณะของการทำงานแบบกราฟิกซึ่งแตกต่างจาก Movie Clip นะครับ